Hi guys, Alison here and welcome to Alicating Vlogs. If you're just new here, please don't forget to subscribe and also hit the bell button beside so you get notified whenever I upload new videos. Hello, Annie! Good day. Hi! So, for today's vlog, ang gagawin natin is gagawa tayo ng makeup look using the Ant Boots Ultimate Beginner Brush Set. So, in this brush set, meron tayong pouch. Then, inside, we have 10 brushes. Then, meron siyang thank you card from Miss Ann Clutes. And, yung other side naman, meron siyang listahan ng mga brushes inside. So, open natin. We have 10 brushes. So, ito yung mga brushes na yun. So, so first one is so this is the small eyeshadow blender. Then the next one is the big eyeshadow blender. So ito naman yung big eyeshadow blender. Then the next one is the fan brush. So yung fan brush meron siyang um kasamang brush card, plastic brush card. So ito yun. If you can see, kahit na naka-brush card siya, medyo nasira pa din siya sa packaging. Medyo yung mga sides niya nagkaroon ng kinky parts. So, the next one is the blush brush. So, this one is the blush brush. So, ayan. So, ito naman yung blush brush. So, the next one is the powder brush. So, this brush also have a brush card. Yung type naman ng brush card niya is yung net type. So, ito naman yung powder brush. So, the next brush naman is contour brush. So, ito naman siya. So, angled pero mas fluffy. And hindi siya masyadong din. Yeah, That's the contour brush. For the seventh brush, we have the flat angled kabuki. So, ito naman yun. So, ito naman, mas dense naman yung um, brush na nandito. Pero angled din siya. Then, flat naman yung pop niya. For the eighth brush, we have the eyeshadow shader brush. So, ito naman yun. The ninth brush is the concealer brush. So, ito naman yun. Mas mahaba naman yung brushes na compared dun sa shader brush kanina. Then, the last brush is the small angle brush. So, ito naman yun. So, what I can say about these brushes is that um, maganda siya kasi first is white yung um, wooden handle niya. Then, rose gold naman tong um, metal that hold yung brush and yung wooden handle. So, what I want to have siguro para sa akin, yung initial na thinking ko para sa brushes na to is what I want to see is yung name ng mga brush dito sana sa handle. Para um, one look, alam mo na kung ano yun. Siyempre, hindi naman lahat tayo kabisado kung ano yung uh, mga brushes na ginagamit natin. Kung ano ba yung tamang brush na gamitin mo. At least kung nakasulat na siya dito, hindi ka na malilito. I'll just get a sample. Like for this, uh, for this two brushes. So technically, some of us will say na magkamukha lang siya, magkamukha lang siya and hindi ko alam kung ano yung um, use niya. Hindi naman everyone will know and since it's a beginner brush, so most probably ina-expect natin na beginner yung gagamit nito or so, and essential siya para sa mga beginner. So, kung essential talaga siya para sa mga beginner, maganda sana kung may name siya. Like for this type of brush, dalawa siya pero you can't tell really kung ano yung um, which one is the shader and which one is the concealer brush if you're not really familiar about the brushes. So, yun lang naman yung masasabi ko. 
I'm not here to um, judge or to give a review about these brushes. Yun lang yun naisip ko na sabihin right now. Pero I'm not going to review it. I'm just going to do a makeup look using these brushes. So stay tuned until the end of the video. I'm going to reveal a surprise. So let's start since na prepare ko naman na yung face ko, well moisturized na siya. And now I'm going to use the Quick Effects No Shine Mattifier para i-prime lang yung face ko. So very small amount lang naman since dito ko lang dito lang ako magfo-focus sa mga area na madami talaga akong um, visible pores. So dito yan sa mga area na to, the T zone. Dito medyo para lang ma-flatten siya kasi medyo mm um, yung parang may butil-butil ako dito. Then lastly is dito sa area. Yan lang naman yung mga area na pina-prime ko. Since I have um oily con combination skin, yun dito lang naman yung nagiging oily ng sobra. So siya lang naman yung minamatify ko. So naglagay lang ako ng something to hold my hair since bumabagsak yung bangs ko. So now let's proceed with the foundation. So I'm going to use the Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation. And I'm using 220 or Natural Beige. And naglagay lang ako sa back of my hand. Then I'm going to use the Flat Angle Kabuki Brush for the foundation. So lagay ko lang siya deep deep. Then proceed ko na siya sa face ko. I'm start lang ako dito sa chin area. Nagandahan ako sa angled kabuki brush na to kasi um usually hindi talaga ako gumagamit ng um, brush when I'm applying foundation kasi I find it tricky. Parang feeling ko, yun, meron nga akong streaks kapag gumagamit ako ng brush and um, hindi ako na flawless and sa finish niya compared kapag ka beauty blender yung ginagamit ko. Pero right now, alam mo yung ang flawless nung itsura niya. <laughs> hindi siya mukhang um, ginamitan ng brush. Kaya it's a wow factor talaga para sa brush na to. So, now, we're going to conceal yung under eye ko. Of course, gagamitin ko yung uh, concealer brush. So, what I'm going to use for the concealer is Makeup Revolution London Conceal and Define. So, meron na siyang applicator pero dahil na gusto natin gamitin yung um, concealer brush, kukuha na lang ako ng product using the brush. Then, maglalagay lang ako. Sa aking under eye lang naman yung gusto kong i-conceal ngayon. Ayan. So, yan lang naman yung ilalagay ko na concealer. Very light lang. Since natural lang naman yung gusto ko na i-achieve na look for today. So, using the concealer brush, i-blend ko lang siya. Let's see kung kaya niyang mag-blend. Kasi... Usually, na concealer brush na nagagamit ko naman is hindi naman siya talaga pang blend. Usually, kasi pang apply lang naman siya ng mga concealer na nandun sa palette type. So, right now, yun nga, parang hindi niya na blend ng maayos. So, babalik lang ako dito sa flat angle kabuki brush to blend out yung concealer. So, hopefully, ma-blend siya ng maayos using this brush. So, na-blend naman siya using this kabuki brush. So, um, I think that's okay. Natural look lang naman yung gusto ko. Kaya hindi na ako mag-bake. So, naglalagay na lang ako ng powder. So, I'm going to use this Nichido Final Powder in Creamy Glow. Creamy Glow. Kuha lang ako ng onting product.
Then now I'm okay with uh, my powders. Sobrang sarap gamitin tong powder brush na to. Kaya parang okay lang kahit maghapon kang mag-blend ng mag-blend ng powder na nilagay mo. Parang, uh, you're so fluffy, I'm gonna die. Ganun yung feeling niya. So, sobrang fluffy niya. And ang sarap sa feeling yung pag nilagay mo pagpa-powder. Nakaka-relax siya. <laughs> So, before pa ako makatulog sa ginagawa kong pagpa-powder, let's proceed with um, the kilay. So, I'm going to use the small angled brush. So, the product that I'll be using is, isa din sa mga favorite Miss Andrews is the Pink Sugar Honey and Good Eyebrow Kit. And yung shade na ginagamit ko dito is yung Perfecto. So, gamitin ko lang yung wax. Since very pigmented tong product na to, onti lang yung ilalagay ko. So, for this one, madami na sasabi na gusto nila sana magkaspool yung um, brush na to. Well, siguro yun lang din yung masasabi ko. Ganda nga siya kung nagka uh, spooly siya. Pero, di ba? Parang what more can you ask for para sa 500 peso na brush set? Parang hindi na masama kahit na wala siyang spooly. For me yun na. So, ewan ko for everyone na nag-aas na sana may spoolie. Pero diba, if you're really a beginner, a 500 peso brush set na complete na is really important in parang sobrang sobrang saya mo kapag ka meron kang ganong klase ng brush set. So now I'm done with my key light. Proceed na masaya dun sa ating eyes. So, what we have here is the big blending brush, the eyeshadow blending brush, and the flat shader or eyeshadow shader that we have here. So, ang gagamitin ko for my eyeshadow is itong uh, Jesse Franz Sleek Matte Eyeshadow Palette. So, ang una kong gagamitin is this big blending brush. Uh, maglalagay lang ako ng lightest brown na available dito sa palette na to. Anting blend din. Okay na din siguro ito. Um, masarap siyang ipang blend. Alam mo yung sabi ko nga, dun pa lang sa powder brush, nakaka-relax na siya. Ito namang eyeshadow, syempre kapag puyat-puyat ka. Ang sarap niya talaga ng ipaglal pa na mamasage niya din yung eyes mo. So, magpapasid naman ako dito sa small blending brush or the small eyeshadow blending brush. So, ang gagamitin ko naman is this one, this shade. So, maglalagay lang ako sa outer corner then ipapasok ko so, make, to make it the transition shade. So again, very very soft lang. Then usually kasi hinahawakan ko siya dun sa dulo para mas less yung control mo dun sa brush, mas madali siya. And mag -soft, magiging soft din yung lagay mo sa kanya, yung pagbablend mo sa kanya. Very pigmented din talaga itong jassy na to. Pero alam mo yung kasi ang maganda sa kanya is talaga nagbibigyan pa ng justice lalo nung brush yung paglalagay ng eyeshadow kasi hindi siya yung isang side lang siya buo tas the rest is hindi mo na ma-blend siya sobrang easy ng pag-blend using the brush and talagang hindi siya yung parang basta na stuck na lang doon yung pigment and everything else went wrong na so, maglalagay lang ako nitong darker brown na to para intensify ng onti yung look ng eyes ko. 
Then, it will blend ko lang siya from the outer V. Very small lang naman na amount. So, dito ako mag-focus. So, right now, kumuha na ako ng isang palette. I, I'll be using the Ecker Squad palette from the Detail Makeover. I'll be using the shade Bagel. And gagamitin ko itong eyeshadow shader brush para maglagay dun sa aking um, inner corner din dito sa bandang gitna for the shimmer effect. And syempre, may mga harsh edges. So, what I'm going to do with that is hindi ko naman siya mabiblend nito. Kaya, I'm going back to the big blending brush para i-blend out ko tong part na to. Para ma-blend out lang siya, para mawala yung mga harsh edges ng ating eyeshadow. So, after doing that, babalik lang ako dito sa shade na, uh, sa Jazzy na palette. So, gagamitin ko tong orangey peachy mauve na shade para lagay dun sa lower lash line ko. Gagamitin ko pa rin yung or the eyeshadow shader para sa aking lower lash line. So, so, after that, maglalagay lang din ako nitong darker brown na ginamit ko kanina. Then, lalagay ko lang din siya ulit sa aking lower lash line. So, ayun. Every time na sinasabi ko na ang gagawin ko is natural look, hindi ko yun na-achieve. So, pag sinabi kong natural look yung gusto kong ma-achieve, huwag kayo agad maniwala. Kasi ito pa rin yung nagiging ending na hindi pa rin siya sobrang natural. So, what I'm going to do now is maglalagay lang ako ng um, mascara and eyeliner. Then, I'll be back. And now, I'm back. Uh, nakapaglagay na ako ng mascara and um, eyeliner. So, now, proceed naman tayo sa contour. So, I'm going to use the contour brush. And, ang gagamitin ko na product is yung BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette. So, kuha lang ako ng onting pang contour. So, I don't need naman na sobrang contoured face. So, onting blend, blend, blend lang. Now, and pa yan. So, hindi naman ako madalas mag-contour on my everyday makeup. Pero, um, pagka may mga okasyon, of course, I do contour. Pero, kailangan kasi kapag nag-contour ka, talagang sobrang blend out para hindi masyadong obvious yung pagkakakontour. So, now, I'm okay with my contour. Hindi ko naman na kailangan maglagay ng mga bronzer. Since okay naman na ako sa itsura ko ngayon. So, what I'm going to do is magbablush naman ako. I'll be using the blush brush from the Anclute's Ultimate Beginner Brush Set. And, ang gagamitin ko is this product. It's from Bell Hyperallergenic Modeling Rogue yung pangalan ng kanyang shade, I think, or number one. So, kuha lang ako ng onting product. Then, top, 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 top. So, I'm okay with that. Ang nagugustuhan ko dito sa product na to is very light lang yung um, pigment na nabibigay niya. And, pero, ang nagagandaan na ako sa gabi. So, I'm contented with what this product is giving me. And the last brush that we have is yung fun brush. So, syempre, ito din yung isa sa favorite na brush ko talaga na ginagamit sa aking face. What I'm going to use for my highlight is the Essence Pure Nude Highlighter in the shade Be My Highlight. So, again, dahil nga sobrang gusto ko itong ginagawa sa face ko, nanamnamin natin ang pag-highlight. So, highlight! 
Then highlight sa nose kahit hindi naman tayo ng contour para lang magbuka tayong fresh. Uh -uh. More more highlight for us since this is our favorite brush. Tatapusin ko lang yung rest ng face ko and I'll be back. So now I'm done guys. This is the final look that I achieved ko using the Antoots Ultimate Beginner's Brush Set. So, sobrang nagustuhan ko din naman tong um, brushes na to. Pero yun nga, sabi ko kanina, hindi ko naman siya i-review. Gusto ko lang talaga makagawa ng look using this brushes. And eto na nga yung final look na nagawa ko. So, if you're going to ask me kung i-recommend ko tong brushes na to, yes, definitely I will recommend this. Well, affordable siya. Para sa halagang 500 peso, hindi na masama itong brushes na to. Yes, definitely hindi na masama. Ang sosyal-sosyal ng itsura niya, hindi siya upang 500 peso. So, pag na kayo umarte pa. At nakakaloka din naman sa sobrang bilis ma-sold out nitong brushes na to. Kasi, alam mo yun, mura na siya, pero maganda pa. Diba? What more can you ask for? Names ng brushes. Yun lang yung talagang naiisip ko na gusto kong hilingin dito sa brushes na to. Then, the rest is okay with me. So, the big surprise that I'm going to tell you guys is that I'm going to give away one Ancus beginner brush set. Ilalagay ko na lang sa description box yung mechanics and how to win these brushes. And I'm going to announce the winner on my birthday, July 8th. So, stay tuned on my Instagram account. So, don't forget to follow me on Instagram. So that's it guys. Thank you so much for watching and sana nagustuhan niyo tong vlog na to. And if yes, please don't forget to thumbs up. And if you have some requests and suggestions, please don't forget to comment it down below. And I hope to see you on my next vlog. Bye!